ഹലോ എവരി വൺ എം ബി എ ക്ലൗഡിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കെമാറ്റ് എക്സാംസിന് നിരവധി തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻ ഇന്ന് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് തന്നെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക ഈ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫോർ കാറ്റഗറീസില് ഫോർ ടൈപ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മൂന്ന് ആ നാല് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് ക്ലോക്ക് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു നാല് മാർക്ക് അഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാറ്റഗറിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ചില ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മാത്രം ആ ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ഇൻഡ് ദ വീഡിയോ ആംഗിൾഡ് <laughs> Uh, our hand is marked in uh, red so this is a angle so this angle we need to find so e820 amum this will be the position of mid hand and our hand actually mid hand mid hand valare correct aayittu etra illa irikkum 820 enna arayumba mid hand naal correct aayirikkum but our hand 8 in korcha ang munnotu poyittundam karena our hand 8 maniki krithyam our hand ettilla irunnu but 820 enna arayumba our hand korcha munnotu poyittundam appo nammala ee angle aanu namu kandupidikkende ee angle kandupidikkanayittu namukku ellathinum or common aayittulla ubhayikkana shortcut aanu njan ivide explain cheyan povunnu nammal cheyanda ithra mathram first nammal 820 ennalla ang eduthe edunu എട്ട് ഇരുപത് അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുന്നു എഴുതിയിലോ എട്ട് ഇരുപത് അങ്ങ് എടുത്തെഴുതുന്നു ഇരുപത് എന്നുള്ള മിനിറ്റ് ആണ് ഓർക്കുക ഇനി എന്റെ തൊട്ട് താഴെ എട്ട് എന്നുള്ളത് അവർ ആ എട്ടിന് അവറിന്റെ താഴെ എട്ടും തന്നെ എഴുതുന്നു എട്ടും തന്നെ അവിടെ താഴെ എഴുതുന്നു മിനിറ്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്ത് എഴുതുന്നു നമുക്ക് മിനിറ്റ് എത്ര ഏത് നമ്പറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് എന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ പൊസിഷൻ നാലിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ നാല് എന്ന് എഴുതി അപ്പം എട്ട് എന്നുള്ള അവർ ഹാൻഡിൽ അവറിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന മിനിറ്റിന്റെ വാല്യൂ അത് നമ്മള് നാലിലാണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാലെന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എട്ടും നാലും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോർ കിട്ടി ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്യുന്നു അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന മിനിറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മിനിറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഹാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് മിനിറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് മിനിറ്റ് വാല്യൂ ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റിയുടെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ടെൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോർ കിട്ടി ഫോറിന് നമ്മൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി മിനിറ്റ് വാല്യൂ മിനിറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിനിറ്റ് വാല്യൂടെ ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റിയുടെ ഹാഫ് ആയി ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ വൺ തേർട്ടി അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ആണ് നമുക്കിവിടെ എട്ട് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആവർ ഹാൻഡ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ട്വന്റി എന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലോക്കിലെ എട്ടിന് താഴെ എട്ട് എഴുതുന്നു ട്വന്റി എന്നുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൂചി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ
രണ്ടിലായിരിക്കണം അല്ലെ രണ്ടിലായിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ടും എഴുതി പത്തും രണ്ടും എഴുതി പത്തും രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ എട്ടിനെ നമ്മള് മുപ്പത് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഹാഫ് ഓഫ് മിനിറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കണ്ടേ എട്ടിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി കിട്ടുന്നു ടു ഫോർട്ടിയുടെ ഇന്നോട് ഫൈവ് കൂട്ടുന്നു അത് പത്തിന്റെ ഹാഫ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന നിർബന്ധമില്ല അതിന് കാരണം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലോക്കിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഈ പത്തിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഞാൻ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ വലിയ ആംഗിൾ ആണ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പം ചെറിയ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം അതിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ആംഗിൾ കിട്ടും അതായത് ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ആംഗിൾ അതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആൻസറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക ഈ ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ വൺ ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്ററി വേറൊരു രണ്ടാമത്തെ കാറ്ററി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന വലിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ ആൻസറിൽ കിട്ടുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എത്രമാത്രം വലിയ ആംഗിൾ കിട്ടിയ വലിയ ആംഗിളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കുറയ്ക്കും നമുക്ക് ചെറിയ ആംഗിൾ കിട്ടും ആ ചെറിയ ആംഗിൾ നമ്മൾ ആൻസറിൽ എഴുതുക എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്ററി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറി മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാറ്ററി ഡയറക്ട് എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാറ്ററിൽ വലിയ ആംഗിളെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ആംഗിൾ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയ ആംഗിളെ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു കാറ്ററി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം നോക്കാം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൈം നമ്മളെ സെയിം മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എയ്റ്റ് എഴുതുന്നു ഫിഫ്റ്റി എഴുതി എയ്റ്റിന് താഴെ എയ്റ്റ് തന്നെ എഴുതി ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പം മിനിറ്റ് പത്തിലാണ് സൂചി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി പത്തിലായത് കൊണ്ട് അവിടെ പത്തിന് എഴുതി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ നമുക്ക് എഴുതുന്നു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു മൈനസ് ടു കിട്ടുന്നു ഇവിടെയാണ് മുമ്പത്തെ നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം മുമ്പെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടിയാണ് നമ്മൾ പാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെത്തേഡ് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ദ മിനിറ്റ് വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ല മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാറ്റുന്നില്ല ഹാഫ് ദ മിനിറ്റ് വാല്യൂ മിനിറ്റ് വാല്യൂന്റെ പകുതി മിനിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതായിരുന്നു അല്ലെ മിനിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്പതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ കൂടെ എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം മൈനസ് അറുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മൈനസ് വെച്ചിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മൈനസ് അറുപതിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂവിന് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എടു
മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് തേർട്ടി ചേർന്ന് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലോക്കിന്റെ മൊത്തം ഉള്ളൊരു ആംഗിൾ അത് നമുക്കറിയുന്നത് കാരണം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അസൂം ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അസൂം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സർക്കുലർ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ക്ലോക്കിന്റെ ഷേപ്പും സർക്കിൾ ആയാലും സ്ക്വയർ ആയാലും ക്ലോക്കിന്റെ ഷേപ്പ് അതായപ്പോലും അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സർക്കുലർ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ഒരു ക്ലോക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം മുന്നൂറ്ററുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ 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 നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇതുപോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിഫറ അഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് അതായത് ട്വൽവ് ടു വൺ വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫൈവ് തേർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തേർട്ടീസ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഐ മാറുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പം നമുക്ക് പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ പത്ത് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ആംഗിൾ വലിയ ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം വലിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അതായത് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറിയൊരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റി അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് മണി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അഞ്ച് എഴുതുക മിനിറ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പൂജ്യം എന്ന് എഴുതുക ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ സെയിം മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് താഴോട്ടെല്ലാം ചെയ്ത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലെന്ന് എഴുതണം മിനിറ്റിന്റെ അറുപതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലെന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അറുപത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ അഞ്ച് എഴുതി അറുപത് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മൊത്തം തെറ്റിപ്പോകും അത് ആറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാലെന്ന് എഴുതി അറുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് മണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ നാലെന്ന് എഴുതുന്നു ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് പന്ത്രണ്ടിലുള്ളത് അല്ലെ നാല് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് മൈനസ് എട്ടാണ് മൈനസ് എട്ടാണ് മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നമ്മൾ ചെയ്യാം മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റിയുടെ പകുതി ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു ഫോർട്ടിയുടെ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സോ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി നമുക്ക് മൈനസ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ള ഏത് ആംഗിളാണ് ആക്ച്വലി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ള ഈ വലിയ ആംഗിൾ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന്റെ ചെറിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഫോർ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നാല് മണിയാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു അമ്പത് നാല് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അഞ്ച് മണിയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആറ് മണിയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഏഴ് മണിയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാറ്ററി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നാലാമത്തെ കാറ്ററി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ നാല് കാറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ കെ മാറ്റിന് കഴിഞ്ഞ കെ മാറ്റിന് ഏപ്രിൽ കെ മാറ്റിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പതിനഞ്ച് ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് പതിനഞ്ചിന് എന്റെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എത്രയാന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റൊര